Good morning, class eight. Welcome back to your chemistry classroom once again. Today I am going to start distillation process. So look at your book. At first, what is distillation process? Basically, distillation process is applied to separate out any soluble solid from liquid components. So whereas lead nitrate as a soluble solid from a liquid component, it is water. So let's start. What is the process? This apparatus is also known as distillation apparatus, whereas a long conical flux, round bottom conical flux, add the mixture A and B to the flask X of the distillation apparatus. The flask is then carefully heated as shown below and the mixture evaporates. After heating the mixture, the mixture evaporates and later condenses. यहाँ पे बाद में जमा हो रहा है। Soluble solid A remain in the flask X. Soluble solid remain at the bottom of the flask. Liquid component collect in the receiver Y after condensation. So look at the figure once again. Whereas the receiver after heating the mixture, soluble solid remain left at the bottom of the conical flask. And the liquid just evaporates and after condenses it is collected in receiver Y. So in this way we can separate out any soluble solid from liquid components. This process is applied to separate out any soluble solid from liquid component. Next separating funnel. Separating funnel is used for the separating any immiscible lighter liquid from immiscible heavier liquid. Just look at it, the point. This point is very important. Separating funnel is used to separate the immiscible lighter liquid. Immiscible means basically the liquids are not miscible together like oil and water. So what more? <clears throat> Whereas one is lighter than other. That is lighter liquid is separated out from the heavier liquid from by the help of separating funnel. Look at the process. Pour mixture A and B from the top of a separating funnel. Separating funnel ke upar se hum log ye mixture ko aise pour kar rahe. Clamped as shown. Allow the mixture to stand in the funnel for some time. Funnel ke hum mixture ko thodi der aise Without any disturbance, rakhenge. Till the layer heavier below and the lighter above separate out. Jab tak heavier particles niche na hai or lighter particles aise upar funnel ke upar rahe jata hai. Lighter liquid A remains in the separating funnel. Jo lighter hoga, wo funnel ke upar hi rahe jayega. Or heavier liquid collect in the flask on the opening of the tap. Upar se niche ham log dusra में कलेक्ट कर लेंगे हेबियर लिक्विड को सो बेसिकली व्हाट इज द प्रोसेस सेपरेटिंग फनल इज यूज्ड टू सेपरेट एनी इमिसिबल लाइटर लिक्विड फ्रॉम द इमिसिबल हेबियर लिक्विड नेक्स्ट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दिस प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इट इज अ सेपरेशन प्रोसेस वेयर एज Miscible low boiling point liquid is separated out from miscible high boiling point liquid B. Example, methyl alcohol which ka boiling point low hai rather than water. So whereas the main point is here boiling point. So look at the boiling point. One is boiling point is lower than another particles. मिसिबल लिक्विड होगा और वो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग होना चाहिए तब जाके हम लोग नॉर्मली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस को अप्लाई करेंगे दोनों को सेपरेट करने के लिए एग्जांपल इज मिथाइल अल्कोहल फ्रॉम वाटर लुक एट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मिथाइल अल्कोहल CH3OH सेपरेशन प्रोसेस मिक्सचर ए एंड बी इज केप्ड इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क X attached with a fraction fractionating column look at the figure once again look like a distillation process 
हेयर इज अ लॉन्ग कॉनिकल फ्लैक्स राउंड बॉटम कॉनिकल फ्लैक्स ये फ्लैक्स के अंदर हम लोग मिक्सर ए एंड बी को रखेंगे द फ्लैक्स इज देन हीटेड एज शोन बिलो एंड द मिक्सचर इवापोरेट्स एंड लेटर कॉन्डेंसेस आफ्टर हीटिंग द मिक्सचर गेट इवापोरेटेड एंड लेटर कॉन्डेंसेस This condenser is also known as Leibniz condenser. So student be careful about the name of the condenser. तुमको ये condenser का नाम याद रखना है Leibniz condenser. As per your question will be MCU type, so this part is more important. The condenser is also known as Leibniz condenser. So Leibniz condenser is used in the fractional distillation process. Higher boiling point liquid B remain in the flux X after condensation. तो नॉर्मली एक्स में जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो रह जाएगा एंड द लोअर बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड ए कलेक्ट इन द रिसीवर वाई आफ्टर कंडेंसेशन इन द लेबिक कंडेंसर तो नॉर्मली लेबिक कंडेंसर के अंदर जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो है वो आफ्टर कंडेंसेशन ये रिसीवर वाई में कलेक्ट होगा मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है फ्लैक्स एक्स में रिमेन है मतलब रह जाएगा और आफ्टर इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो है ये लेबिक कॉन्डेंसर के अंदर वो थोड़ा कूल cool होने के बाद हम लोग वाइट कंटेनर में उसको कलेक्ट कर लेंगे सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस वेर एज वी कैन सेपरेट आउट टू मिसिबल लिक्विड बट वन इज लो बॉइलिंग पॉइंट एंड अनदर इज हाई बॉइलिंग पॉइंट होल्डर नेक्स्ट क्रोमैटोग्राफी सेपरेशन ऑफ सॉलिड कंस्टिट्यूएंट्स लाइक ए बी सी डी व्हिच आर डिफरेंट डाइज इन लिक्विड कंस्टिट्यूएंट इंक क्रोमैटोग्राफी इज बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन द एब्जॉर्बन ऑफ सॉलिड कंस्टिट्यूएंट्स फ्रॉम डाइज ऑन द सरफेस ऑफ द एब्जॉर्बेंट मीडियम एंड द फिल्टर पेपर तो नो नीड टू लर्न ऑल दीज थिंग्स जस्ट यू विल डन क्रोमैटोग्राफी इज द प्रोसेस बाई विच वी कैन सेपरेट आउट इन इंक पार्टिकल्स फ्रॉम द लिक्विड पार्टिकल्स मतलब हम लोगों को कलर से कोई सॉलिड पार्टिकल्स निकालना है प्रोसेस क्या है प्लेस द इंक स्पॉट कंटेनिंग डिफरेंट सॉलिड कंस्टिट्यूएंट्स ऑन अ फिल्टर पेपर The filter paper is hung with its lower end completely dipped in the solvent. The solvent flows over the ink spot and the solid constituents separate out as shown. This process is too easy. Next, centrifugation. Separation of more dense component like cream. From the less dense com <coughs> component that is milk, so the centrifugation is a process whereas we can separate out more dense component from the lighter dense component. Process क्या है? Involves use of centrifugal force for the separation. A revolving object exert a force away from the center of the rotation called centrifugal force. It is a centrifugal machine whereas we can apply a centrifugal force by which we can separate out the more dense component from the less dense component more dense component of the mixture migrates away from the axis of the centrifugation and the less dense component of the mixture migrates towards the axis of the centrifugation so look at the point once again more dense component jo hai of the mixture migrates away from the axis of the centrifugation ye centrifugal force apply karne ke baad jiska dense component hai wo axis se dur ja raha hai aur normally jiska less dense component hai wo towards the axis aa raha hai matlab axis ka centrifugal machine ka jo main axis hai uska center ki taraf aayega to in this way we can separate out more dense component from less dense component so student hope all of you understood in the next class i will discuss the exercise so for today up to this portion